తనకి తానే ప్రకటించుకున్న ఆదర్శ ఉపాధ్యాయులపై ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం భవిష్యత్ భారత నిర్మాణం తరగతి గదుల్లోనే జరుగుతుందన్న తొలి ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వ్యాఖ్యలను ఆచరణలో చేసి చూపెడుతున్నారు నల్గొండ జిల్లా అడవిదేవులపల్లి మండలం చిట్యాల ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు సతీష్ మారుతున్న విధానాలతో ఉనికి కోల్పోతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలను చక్కదిద్దేందుకు ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతానికి ముందడుగు వేస్తూ నిమిష ఆలస్యమైన జీతం తీసుకోమంటూ ఇలా బహిరంగ ప్రకటన చేశారు చిట్ట చివరి గ్రామంగా పిలువబడే చిట్యాల్లో ఏదైనా పని పెడితే తప్ప మిగతా సమయాల్లో అడుగు పెట్టే వారే ఉండరు చుట్టూ రాళ్ల ప్రాంతం రవాణా సౌకర్యం అంతంత మాత్రమే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంత దూరం వచ్చి చదువు చెప్పేవారు పట్టుమని పది నెలలు కూడా సక్రమంగా రాకపోవడంతో విద్యార్థుల చదువుకు తరచూ ఆటంకం ఏర్పడేది దీంతో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు మళ్లారు ఈ క్రమంలో ఏడు సంవత్సరాల క్రితం ఉపాధ్యాయులుగా అడుగుపెట్టిన గడగోజు సతీష్ గ్రామ పాఠశాలకు పూర్వ వైభవం తెచ్చే దిశగా తొలి అడుగు వేశాడు క్రమం తప్పకుండా బడికి రావడం ప్రతి సంవత్సరం బడిబాట కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం చిన్నారుల తల్లిదండ్రులతో సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ పాఠశాలపై నమ్మకం తీసుకొచ్చాడు ఐదేళ్ల క్రితం ఇరవై మందికే పరిమితమైన విద్యార్థుల సంఖ్య సతీష్ కృషితో ఇప్పుడు అరవై మూడుకు చేరింది దీంతో ప్రభుత్వం కూడా మరో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులను ఈ పాఠశాల కేటాయించింది ప్రస్తుతం గ్రామంలోని అధిక శాతం చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇక్కడికే పంపుతున్నారు అయితే గ్రామంలోని ప్రతి విద్యార్థి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరడమే లక్ష్యంగా మరో ప్రయత్నం చేశాడు తాను నెలలో ఏ రోజు అయినా పాఠశాలకు ఒక్క నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చినా ముందుగా వెళ్లినా జీతం తీసుకోనంటూ ఇలా భారీ ఫ్లెక్సి ఏర్పాటు చేశాడు నమస్కారం అండి నా పేరు గడువు సతీష్ నేను గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అడివేలపల్లి మండలం గ్రామం చిట్యాల ప్రైమరీ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మా స్కూల్ స్ట్రెంత్ అనేది సంవత్సరానికి ఒక పది పదిహేను అడ్మిషన్లు పెంచే విధంగా మేము ప్రయత్నించినాం ఈ మధ్య కాలంలో మేము పూర్తిగా మా గ్రామంలో జరిగే ప్రతి పిల్లవాడు మా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి రావాలనే ఉద్దేశంతో బడిబాట కార్యక్రమంలో ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి చేసినప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మేము విజయం సాధించినాం కానీ ఒక ఇరవై శాతం మంది ఇంకా కూడా ఎక్కడో ఒక వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఉపాధ్యాయులు తప్పు చేసి అందరికీ ఆపాదించి వస్తారా చేస్తారా అనే ఒక సందేహం వెలుపుచ్చినప్పుడు ఆ ఇరవై శాతం మంది కూడా మా పాఠశాలకి రావాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మా పాఠశాల విధంగా ఒక నిమిషం ఫ్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తద్వారా ఉపాధ్యాయులు మన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అందరూ వచ్చి మా పాఠశాలకు ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా మీ పాఠశాలకి పంపిస్తాం సార్ మేము మా పూర్తి నమ్మకం ఉంది అని వచ్చారు ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సు మా ఊరికి వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ఎవరు దాన్ని ఎక్కకపోతే ఆ బస్సు మళ్ళీ ఖాళీగా వెళ్ళిపోవాలి అందరూ పిల్లలు మా ఊర్లో చదివి అందరి పిల్లలు నా స్కూల్లోనే ఉండాలి అది నా లక్ష్యం ఈ సంవత్సరం అది నెరవేరుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఇది ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడైన సతీష్ లక్ష్యం ప్రభుత్వ పాఠశాలల పూర్వ వైభవం దిశగా ఈయన చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు స్థానికులు కూడా మద్దతిస్తున్నారు దీంతో చిట్యాల పాఠశాల చిన్నారుల భవితకు బంగారు బాట వేస్తోంది ఉభయ వేద